ค่ะต่อจากสไลด์ที่แล้วนะคะเราก็จะมาทำาหน้าเว็บไซต์หน้าอินเด็กหน้าแรกนะคะจากที่เราได้ทำการออกแบบหัวเว็บไซต์เอาไว้แล้วนะคะต่อไปคลิกที่เมนูเลือกโปรแกรม Adobe Dim w e v e r CS6 นะคะเสร็จแล้วเลือก HTML ค่ะเมื่อได้ไฟล์ HTML เสร็จแล้วสิ่งสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ก็คือการสร้างไซต์ก็คือที่อยู่ที่เก็บไฟล์นั่นเองนะคะเพื่อความสะดวกในการอัปเว็บไซต์ขึ้นนะคะคลิกที่ New Site ค่ะเสร็จแล้วเราตั้งชื่อไซต์ Name ค่ะครูสมมติว่าเป็นเว็บก็แล้วกันนะคะเสร็จแล้วเลือกโลเคชันที่เก็บของไฟล์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สร้างใหม่เลยนะคะแต่ว่าคุณครูมีแล้วก็คลิกที่ไฟล์ t 0 1เสร็จแล้ว Open แล้วก็ Select นะคะก็จะได้ไซส์ชื่อเว็บไซต์นะคะไฟล์ที่เก็บก็จะเป็นไดดีโฟลเดอร์ t 0 1นะ,ะเสร็จแล้วก็เซฟเสร็จแล้วก็โอเคนะพอได้ไฟล์นี้นะคะอันนี้คือชื่อของไฟล์เพราะนั้นเราจะทำการบันทึกไฟล์เป็นชื่อของไฟล์หน้าแรกก็คืออินเด็กนะคะคลิกที่เมนูไฟล์เลือกเซฟนะตั้งชื่อเป็นอินเด็ก i n d e x ตัวและตัวเล็กนะคะนั่นคือ html คลิกเซฟนะพอได้แล้วนะคะเราก็จะสร้างองค์ประกอบต่างๆนะคะที่มุมมุมมองดีไซน์นะคะมันมีสองวิธีก็คือเราสามารถจัดการโดยใช้ตารางได้เลยนะคะถ้าเราทําตารางได้เลยมันก็จะง่ายอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันจะยากในการจัดการเกี่ยวกับตารางก็คือการเพิ่มตารางการภาษาเซลล์ต่างๆมันอาจจะจัดได้ลําบากนะคะเพราะนั้นเราจะสร้างโดยวิธีสองก็คือสร้างเลเยอร์คลิกที่แท็บ Layout นะคะแล้วก็เลือกดอ AP สิ่งแรกที่เราจะต้องวาดก็คือส่วนหัวเว็บไซต์นะคะอันนี้เราใช้ลูกศรเลื่อนให้ชิดมุมบนเลยนะคะกำหนดขนาดเท่ากับที่เราได้ออกแบบเอาไว้1 0 1 0พิกเซลนะคะสูง2 2 0พอเสร็จแล้วนะคะเมนูฝั่งซ้ายก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงนะคะอาจารย์จะใช้แค่เมนูฝั่งซ้ายเมนูเดียวนะคะกำหนดแค่ความกว้างของเมนูฝั่งซ้ายเป็น200พิกเซลนะคะระวังอย่าให้โอเวอร์แลปกันนะคะถ้าเส้นทับกันเนี่ยจะเป็นเส้นประแบบนี้ให้เราคลิกแล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะคะประมาณ2ครั้งก็พอดีพอเสร็จจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างในส่วนของส่วนท้ายนะคะเอาเมาส์คลิกเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะกำหนดขนาดเท่ากับ w เท่ากับ1 0 1 0เท่ากับส่วนหัวนะคะเราข้างล่างตัว s ก็คือ50 enter อันนี้จะทำเป็นในส่วนส่วนท้ายของเว็บไซต์นะคะและส่วนตรงกลางก็จะเป็นดีเทลนะคะใช้เมาส์คลิกโอเคอย่าให้เส้นมันทับกันแล้วก็อย่าให้เส้นมันห่างกันเพราะมันจะเกิดเป็นตารางอีกเส้นหนึ่งนะคะเพราะนั้นดูให้ดีถ้าเราดูอย่างนี้เราไม่ชัดนะคะก็ขยายซูมขึ้นสักร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็เลื่อนดูอย่างละเอียดว่าเส้นมันขาดตรงไหนบ้างเส้นตรงไหนที่ไม่ต่อกันนะคะมาเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพิ่มผิดทีเลื่อนดูให้ละเอียดนะคะ
โอเคได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะซูมอินลงไปนะะสัก50ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วคอนโทรล A นะคะคอนโทรล A เลือกเลเยอร์ทั้งหมดที่เราวาดนะคะคลิกที่เมนู modify เลือก convert modify convert นะคะเลือก apdy to table เสร็จแล้วนะคะเราติ๊กตรง prevent ออกเสร็จแล้วคลิก ok เราก็จะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะคราวนี้นะคะก็ไปที่เมนู modify page property นะคะที่ tab appearance html คลิก0 0 0 0แล้วก็ apply apply แล้วก็โอเคเราจับที่ตารางนะคะแล้วเลือกเป็น center นะคะพอเสร็จแล้วก็คลิก 100% นะคะเราก็จะได้ layout ที่เราจะจัดวางเว็บไซต์ตามที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นลืมไปว่าต้องใส่แบล็กกราวอะไปใส่แบล็กกราวที่ modify page property นะคะเลือก apparent html ตรงแบล็กกราว image ตรงนี้นะคะคลิก b o u เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะสร้างเป็นพื้นหลังนะคะในที่อาจารย์สร้างตัวนี้ก็แล้วกันหรือรูปสะพานที่เตรียมไว้คลิก ok apply แล้วก็ ok เห็นว่าภาพนี้ก็จะถูกสร้างเป็นพื้นหลังนะคะคลิกที่ตารางทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์จะใส่ไม่ใส่บอร์เดอร์นะใส่บอร์เดอร์ดีกว่าใส่บอร์เดอร์เป็นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะเทสีให้กับตารางทั้งหมดนะคะต้องเลือกเป็นคอลัมน์เอามามาคลิกตรงนี้ให้เป็นลูกศรนะคะแล้วก็เลือกสีแบล็กกราวเป็นสีขาวนะคะตรงนี้เหมือนกันค่ะเลือกเป็นสีขาวนะเลือกอย่างนี้ก็ได้ค่ะคลิกเลือกเลยสีขาวโอเคพื้นที่จะเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนล่างก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะแต่ส่วนท้ายต้องใส่สีที่มันเข้มกว่าสีขาวนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นส่วนล่างอาจารย์ใส่สักสีสีน้ำตาลนะคะ่ะด้านบนก็จะเอาหัวเว็บไซต์ที่เราได้ออกแบบไว้นะคะใส่เข้ามาคลิกที่ชับคอมมอนเลือกที่ awf นะคะดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เลือก flat นะคะคลิกโอเคนะเราก็ได้หัวเว็บไซต์ที่เราต้องการแล้วนะคะคราวนี้กดปุ่มเซฟนะคะจะขึ้น copy dependent file คลิกโอเคเสร็จแล้วเราทำการรันนะคะเราจะรันผ่าน preview in chrome นะคะแสดงผลลัพธ์ผ่าน chrome นะก็จะได้ละพื้นหลังแล้วก็ส่วนล่างแล้วก็ส่วนของหัวเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการที่จะสนใจศึกษาเพิ่มเติมก็ลองทำในส่วนนี้ก่อนนะคะเพื่อให้มันสามารถวาดเลเยอร์ทั้งหมดได้ก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ